नमस्कार मी सुधा झुमोन न्यूज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर आंबेगाव तालुक्यात कोरोनाचा शिरकाव एकूण कोरोना बाधित आकडा बासष्ट झाला असून त्यापैकी अठ्ठेचाळीस रुग्ण बरे झालेत शिरूर तालुक्यातील डॉक्टरला कोरोनाची लागण खेड तालुक्यात वाढते कोरोना बाधितांची संख्या वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी पत्नीसह बळीराजाची दुबार पेरणी राज्यातील हॉटेल लवकर सुरू करण्याची सरकारची रणनीती आता पाहूयात सविस्तर बातम्या आंबेगाव तालुक्यात रविवारी नवीन कोरोना बाधित रुग्णांची भर पडली असून त्यामध्ये पारगाव शिंगवे येथील एक पुरुष आणि एक लहरे येथील एका मुलीचा समावेश आहे तालुक्यात एकूण कोरोना बाधित आकडा बासष्ट झाला असून त्यापैकी अठ्ठेचाळीस रुग्ण बरे झालेत पारगाव शिंगवे येथील चाळीस वर्षीय पुरुष कोरोना बाधित झाला आहे संबंधित कोरोना बाधित पुरुष शासकीय ठेकेदार असून त्याला पुणे येथे वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्यात आलंय खबरदारीची उपाययोजना म्हणून अत्यावश्यक सुविधा वगळता पारगाव गाव बंद ठेवण्यात आला आहे तर ज्या ठिकाणी संबंधित रुग्ण सापडला आहे तेथील रस्ता बंद केलाय पारगाव येथे मोठी बाजारपेठ असल्याने परिसरातील सुमारे पंचवीस गावांमधील नागरिकांचा येथे दैनंदिन खरेदीसाठी संपर्क येतो नागरिकांनी पारगाव येथे सद्यस्थितीत येऊ नये असे आव्हान पोलीस नाईक सागर गायकवाड यांनी केलं आहे तसेच एकलहरे येथील सतरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीला कोरोनाची लागण झाली आहे तिची आरोग्य तपासणी केली असता ती कोरोना बाधित असल्याचं निष्पन्न झालं असून तिला पुढील उपचारासाठी पुणे येथे नेण्यात आला आहे खबरदारीची उपाययोजना म्हणून एकलहरे गावातील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आल्याचे माजी सरपंच संतोष डोके यांनी सांगितलं संशयित बेचाळीस जणांचे रिपोर्ट बाकी असल्याचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुरेश ढेकळे यांनी सांगितलंय पंचायत समिती आरोग्य विभाग आणि ग्राम समिती यांनी कोरोना बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांना होम क्वारंटाईन केलं आहे कोरोना बाधित निघालेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या एकलहरे आणि पारगाव येथील नागरिकांची आरोग्य तपासणी तसेच परिसरात जंतुनाशक फवारणीही करण्यात आली आहे सध्या तालुक्यात बासष्ट कोरोना बाधित रुग्णांपैकी अठ्ठेचाळीस रुग्ण बरे झाले असून दोन मयत आहेत डॉक्टर अतुल साबळे झुमॉन न्यूज आंबेगाव पाबळ तालुक्यातील शिरूर येथील एका अठ्ठेचाळीस वर्ष नामांकित डॉक्टरांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय तर त्यांची डॉक्टर पत्नी निगेटिव्ह असल्याची माहिती शिरूर तालुका वैद्यकीय अधिकारी राजेंद्र शिंदे यांनी दिली आहे शिरूर तालुक्यातील प्रथमच पाबळ येथील डॉक्टर पॉझिटिव्ह निघाल्याने खळबळ उडाली आहे या डॉक्टरच्या संपर्कात आलेले त्यांचे आठ हायरिक्स कॉन्टॅक्ट आणि त्रेपन्न पेशंट क्वारंटाईन करण्यात आले आहेत यामुळे पाबळ आणि परिसरात नागरिकांना भीतीचे वातावरण निर्माण झालं असून डॉक्टर कोरोना बाधित निघाल्याने त्यांच्याकडे करीता आलेले रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं दरम्यान डॉक्टरांना त्रास होऊ लागल्याने शुक्रवारी त्यांचे खासगी लॅब मध्ये कोरोना तपासणी करीत नमुने पाठवले आहेत काल शनिवारी रात्री या डॉक्टरांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे या भागात ग्रामपंचायत आणि पाबळ यांच्या वतीने जंतुनाशक फवारणी केली आहे तर जिल्हा परिषद सदस्य सविता बगाटे यांच्या वतीने आरोग्य ग्रामपंचायत महसूल पोलीस आणि ग्रामपंचायत सदस्य अधिकारी प्रशासन यांची बैठक घेऊन योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचं नियोजन सुरू आहे डॉक्टर अतुल साबळे झुमॉन न्यूज शिरूर खेड तालुक्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने तालुक्यात चिंतेची बाब निर्माण झाली आहे तालुका रेड झोन मध्ये आहे बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे दोन दिवसात तब्बल सदोतीस रुग्ण वाढत तालुक्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या एकशे वर पोहोचली आहे खेड तालुक्यात कोरोना विषाणू संसर्ग झपाट्याने वाढत असून नागरिकांमध्ये चिंता आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालं जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खेड तालुक्यात सर्वाधिक कोरोना बाधित व्यक्ती सापडल्या आहेत तालुक्यात रविवारी संध्याकाळी आठ वाजेपर्यंत नऊ व्यक्तींचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला तालुक्यातील बाधित व्यक्तींची संख्या एकशे वर गेली असल्याची माहिती सभापती अंकुश राक्षे यांनी दिली आहे तालुक्यात आज शेल पिंपळगाव शेलगाव राजगुरुनगर पिंपरी एलवाडी चरोली खुर्द येथे प्रत्येकी एक तर काळूस गावात तीन असे नऊ व्यक्ती पॉझिटिव्ह सापडले आहेत या व्यतिरिक्त चाकण येथील कंपनीत एक कामगार पॉझिटिव्ह सापडला आहे तो मावळ तालुक्यातील असल्याने त्याची गणती मावळ तालुक्यात होणार आहे खेड तालुक्यात आतापर्यंत एकशे जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे आतापर्यंत त्रेपन्न जण खेड तालुक्यात कोरोनामुक्त झाले आहेत आता खेडमध्ये एकशे पस्तीस जण कोरोनावर उपचार घेत आहेत आतापर्यंत खेडमध्ये पाच जणांचा कोरोनामुळे मृत्यूही झालाय रामचंद्र सोनवणे झुमॉन न्यूज खेड जुन्नर तालुक्यात
मुंबईतील पारगाव तर्फे आळे गावातील रामवाडी या वस्तीवर गेल्या सहा महिन्यांपासून वाघाचं साम्राज्य सुरू झालंय ही वस्ती गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असून या ठिकाणी साधारणपणे साडेचारशे ते पाचशे लोकसंख्या आहे परंतु या लोकसंख्येला रात्रीचा प्रवास करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत वाघाचं साम्राज्य असल्यानं हा परिसर पुरता हादरलाय रात्री जर कोणाला शेती कामासाठी किंवा दूध डेअरीवर दवाखान्यात जायचं असल्यास चार चाकी गाडी भाड्याने करून जावं लागतं या ठिकाणी रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारची लाईट नसल्यानं या गोष्टीचा ग्रामस्थांना त्रास होत आहे परंतु याच गोष्टीचा विचार विनिमय करता भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा स सुनंदा गाडगे यांनी या मळ्यात जाऊन शेतकऱ्यांची चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांना आश्वासन दिले की येत्या काही दिवसांमध्ये आपल्या प्रत्येकाच्या घरापर्यंत स्ट्रीट लाईटची सोय केली जाईल आज या ठिकाणी आहोत या ठिकाणी पारगाव तर्फे आळे गाव जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व पट्ट्यातील आणि पारनेर तालुक्याच्या उजव्या हातात असलेलं हे गाव या गावामध्ये प्रामुख्यानं जर पाहिलं गेलं आपण तर शेती क्षेत्रावरती नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के शेती क्षेत्रावरती अवलंबून असणारी सर्व ग्रामस्थ आहे ही पारगाव तर्फे आळेची रामवाडी गाव ही जो वाडी आहे त्या वाडीमधील अनेक लोकांच्या अशा प्रकारच्या समस्या जाणवणार आहेत की या ठिकाणी खूप प्रमाणात बिबट्याचे मोठ्या प्रमाणात बिबट्या या ठिकाणी येतोय काय आणि शेतकऱ्यांच्या शेळ्या म्हणा कुत्रे म्हणा मेंढ्या म्हणा यांच्यावरती हल्ले करते आणि अशाच प्रकारचा हल्ला आज बऱ्याच दिवसापूर्वी या ठिकाणी रामवाडीमध्ये शेळ्या मेंढ्यांवरती झाला होता त्या संदर्भात आपण वन विभागाला कुठल्या प्रकारची लेखी स्वरूपात अर्ज केला होता का अर्ज ग्रामपंचायत स्तरावर आम्ही अर्ज केलेला आहे सह्यांचं मागणी निवेदनासह दिला त्यांनी पिंजरा लावला पण पिंजऱ्यात वागत जात पिंजऱ्यात वाघ जातात किती म्हणजे हे रामवाडी चौकापासून तर पारगाव किलोमीटरचं अंतर आहे तीन किलोमीटर अंतर आणि त्यालगत ह्या वाडीवरती किती रस्ते चौकात उभं आहे आता इथून असणार गावाकडून आलं का आपण एक चौक म्हणून इथं उभं आहे आणि इथून चार रोड आहेत सगळे आता हे चौकाचं पूर्णपणे हे चारही रस्त्यांचं विस्तारीकरण जे झाले याचं पूर्णपणे कार्यक्षेत्र आता जे आहे सुंदर तालुक्याच्या हद्दीमध्ये याचं आपलं अंतर अंदाजे अंतर किती बरं एक मला तीन रस्ते तो दीड किलोमीटर मध्ये उरलेला आहे आणि हे तीन किलोमीटर टोटल साडेचार ते पाच किलोमीटरचं अंतर आहे आता ग्रामपंचायतीमध्ये आपण ज्यावेळेस प्रस्ताव दिला ते आपल्या मागणीला यश आलं किंवा नाही आलं त्याच्या पिंजरा पिंजरा लावला जातो पण पिंजरा जे जातच नाही किती दिवसापूर्वी प्रामुख्याने बुवा इथं बिबट्या आला होता बिबट्याने आला दर दिवस काल संध्याकाळी आणि दर दिवस मोटर चालू करायला गेलो ना सपोज तुम्हाला जर बिबट्या येतोय हे सगळं काही तुम्हाला ज्ञात आहे परंतु मग तुमच्या इकडल्या लोकांनी असा विचार नाही केला की बुवा ग्रामपंचायतीला जर आपण अर्ज देतोय वन विभागाला का अर्ज दिला ना वन विभागाला अर्ज दिलेला आहे नारंगाव ऑफिस आणि ओतूरचं त्यांचं जमीन ऑफिस आहे त्यांना अर्ज देऊन त्यांचे साहेब चालते मला वाटते केंद्रीय साहेब होते आता साळून ते त्यांनी सहकार्य केले त्यांनी सर्व सहकार्य केले आजपर्यंत ग्रामपंचायतीने तुम्हाला सहकार्य केलंय वन विभागाने सहकार्य केलंय परंतु तुमची जी मागणी आहे मागणी आता असली की स्ट्रेट लाईट पाहिजे तुमची सुनंदाताई गाडगे आहेत आपल्या समोर त्यांच्याशी आपण बातचीत चर्चा करणार आहोत तुमचे जे तीन किलोमीटरचं जे अंतर आहे तर या तीन किलोमीटरसाठी तुम्हाला स्ट्रेट लाईट पाहिजे तशा प्रकारचा आज तुम्ही एक लेखी पत्रव्यवहार ताईन सोबत केलेला आहे की शासनाच्या ज्या काही नियम असतील त्याचे काही कागदोपत्री असतील त्या प्रकारचे तुम्ही कागदोपत्री तुम्ही ताईंकडे सुपूर्त करणार आहोत ताई त्याचा पाठपुरावा करून त्यांच्या माध्यमातून कशा प्रकारे निधी टाकणार आहोत त्याच्या प्रकारची आपण बातचीत ताईंशी करणार आहोत नमस्कार ताई तर आपल्याकडे आज आपल्यासोबत जो रामोरे चौकातील सर्व ग्रामस्थ आहेत ग्रामस्थांनी आपल्याकडे लेखी अशा प्रकारचा एक अर्ज केलेला आहे हे जे तीन किलोमीटरचं पारगाव ते रामोडी हे अंतर आहे त्यावर लगत हे चार जे रस्ते आहेत हे चार रस्त्यांचं अंतर आहे जो साडेचार ते पाच किलोमीटर इतकं अंतर आहे या वस्तीसाठी स्ट्रेट लाईट आजपर्यंत उपलब्ध नाही आहे शाळेतील मुलं आहेत शाळेतील मुलांना जर नेऊन सोडायचं म्हटलं तर त्यांच्या पाठीमागे एक व्यक्ती लागते एका व्यक्तीमागे एक एक व्यक्ती घरात बरोबर त्यांचं जे आर्थिक नुकसान झालेलं आहे बरेचसे जर पाहायला गेलं ही वाडी वस्ती पुराण म्हणजे बऱ्याच दिवसापासून जे आहे रस्त्यांचे आता कामं कुठंतरी झाले पूर्वपट्ट्यात हा विकास कुठंतरी झाला आहे परंतु अजूनही या व्यक्तींना न्याय मिळत नाही या न्याय मिळण्यासाठी आपण कशा प्रकारची धडपड किंवा कशा प्रकारचं आपण कामगिरी करावी यामध्ये रामवाडी वस्तीमध्ये इथं मी आले नाही ग्रामस्थांनी मला आमंत्रण केलं तर ताई तुम्ही या आम्हाला स्ट्रीट लाईटच्या संदर्भामध्ये बोलायचंय आम्हाला तुम्ही इथं वाघाचं म्हणजे बिबट्याचे म्हणजे रोजच ते म्हणतात आता ते येतातच इथं कधी पण येऊ शकतात तर त्या प्रम त्या माध्यमातून ते मी येऊन इथं स्वतः पाहणी केलेली आहे आणि खरंचच त्यांना गरजेचं आहे ही इथून पाठीमागच व्हायला पाहिजे नव्हती ही स्ट्रेट लाईट म्हणजे तर त्यांनी काही हे झालेलं नाही पण ठीक आहे 
पण आपण माझ्याकडे त्यांनी प्रस्ताव दिला आता सध्या थोडस कोरोनाच सावत असल्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रावर आख्या देशावर आपल्या आहे तर त्या प्रमाणातून जरा थोडासा निधी दिला वगैरे थोडासा निधी आपण तिकडं वर्ग केलेला आहे सगळ्या मंत्र्यांचा असो किंवा कोणाचा असो तर थोडासा कालावधी आपल्याला जाईल दिपावळीच्या आसपास आपण यांचं काम स्टेटलाईटचं मार्ग दिला एकीकडे आता कोरोनाचं युद्ध जे महाराष्ट्रावर पूर्ण देशावर भासलेलं असताना जर ह्या व्यक्तींना अशा प्रकारच्या गोष्टींपासून जर दूर राहिलं गेलं तर हा म्हणजे भाग येत नाही इतका पण सुज्ञान नाही की इतक्या लोक इथले लोक पूर्णपणे शेतकरी यांना लेखी किंवा काही हे समजत नाही आता जो अर्ज केला या अर्जाची पूर्तता आपल्या पद्धतीने निश्चितप्रमाणे होईल अशा प्रकारचं आश्वासन अगदी आपण या रामोरी चौकातील सर्वच नागरिकांना केलेलं आहे मी झुमॉन न्यूज साठी अक्षय सोनवणे झुमॉन न्यूज पारगाव जुन्नर वरवंड तालुका हे दौंड तालुक्यातील एक अग्रेसर गाव गावच्या पश्चिम दिशेला धर्मडी परिसर आहे सर्व परिसर डोंगराळ तसेच वनस्पती विरहित आहे पण कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षित असा भाग आहे धर्मडी परिसर आध्यात्मिक परिसर व्हावा म्हणून भाजपा जिल्हा सरचिटणीस श्री तानाजी दिवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरपंच संतोष कचरे दीपक बारवकर सुभाष फाजगे सर त्या ठिकाणी नक्षत्रवन तयार करत आहेत त्या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या योगदानातून सुरुवात करण्यात आली त्या ठिकाणी सुरुवातीला श्री शशिकांत खेडेकर यांनी पोकलेन मशीन दिलं आणि त्यासाठी तुषार दिवेकर अनिल दिवेकर नितीन दिवेकर उमेश कुंभार सचिन सातपुते यांनी डिझेलचे सहकार्यही केलं सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात नक्षत्र वाणात सत्तावीस नक्षत्रांची तसेच सत्तावीस उपनक्षत्रांची झाडे तर इतर ऐंशी देशी झाडे ट्रिगार्ड सहित लावण्यात येणार आहेत गुरुदत्त डेव्हलपर्स पुणे येथील गोरख दिवेकर यांच्या वतीने नक्षत्रावर निर्मितीसाठी एकवीस हजार रुपयांचे सहकार्यही आहे अमोल चिंचकर झुमॉन न्यूज पिंपरी चिंचवड श्री स्वामी समर्थ यांच्या कृपेने आणि औदुंबर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने रविवारी गुरुपौर्णिमेनिमित्त गरजू आणि गरीब लोकांना बेसन लाडू केळी पिस्ता बर्फी तसेच खाद्यपदार्थ वाटण्यात आलेत शनी मंदिर दक्षिणमुखी मारुती मंदिर लाल महाल रास्तापेठ गणेशपेठ या ठिकाणी ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर पावटेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाटप करण्यात आलं या प्रसंगी ट्रस्टचे सचिन शहा रमेश नायडू सुमित बहिरमल जतीन त्रिवेदी पदाधिकारी उपस्थित होते तळागाळातील सर्वसामान्यांची दखल घेणारा सर्वसामान्य कार्यकर्ता अशी ओळख असणारे श्री नरेंद्र ज्ञानेश्वर पावटेकर यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन देखील केलं रमेश कुंभार झुमॉन न्यूज पुणे बालपणीचा काळ सुखाचा असं म्हणतात ते उगाच नाही बालपण म्हटलं की आठवते ती मज्जा मस्ती शाळेतल्या गमती जमती शिवाय मित्रांसोबत भावंडांसोबतची भन्नाट खेळ आयुष्यमान खुराणा आणि त्याचा भाऊ अपार शक्ती खुराणा यांनीही बालपणी असेच काही खेळ खेळले त्यांचा असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय या खेळाचं नाव आहे आओ मिलो सिलो सालो आयुष्यमान आणि अपार शक्ती हा खेळ खेळताना पाहून तुम्हालाही मजा येईल याचा आओ मिलो सिलो सालो हा खेळ ऑलिम्पिकमध्येही खेळला जात असता तर आम्हा दोघां भावांचे मेडल पक्केच असत असा हा व्हिडिओ शेअर करताना अपार शक्तीने लिहिलाय हा व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर सोशल मीडियावर तो तुफान व्हायरल होतोय केंद्र सरकारने दिल्लीतील ल्युटेन्स झोन मध्ये असलेला बंगला प्रियंका गांधी यांना रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे दरम्यान त्यांना हा बंगला भाजपाचे राष्ट्रीय माध्यम प्रमुख आणि राज्यसभा खासदार अनिल बलुनी यांनी देण्यात आला आहे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे अनिल बलुनी यांच्या विनंतीनंतर त्यांना प्रियंका गांधी यांचा बंगला देण्यात आला आहे प्रियंका गांधी यांनी हा बंगला रिकाम्या केल्यानंतर अनिल बलुनी यांना बंगल्याचा ताबा मिळेल असे सूत्रांकडून सांगण्यात आलं मंत्रालयाने एक जुलै रोजी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्या बंगल्याचे अवंटन रद्द केलं होतं एस सुरक्षा काढल्याने त्यांना या निवासस्थानाची सुरक्षा मिळू शकणार नाही असं सांगण्यात देखील आलं होतं मोदी सरकारने प्रियंका गांधी यांना एक ऑगस्ट पर्यंत सध्याचं पस्तीस लोधी इस्टेस हे निवासस्थान रिकामी करण्यास सांगितलं आहे सूत्रांच्या माहितीनुसार अनिल बलुनी यांनी प्रकृतीच्या आधारावर बंगला बदलण्याची विनंती केली होती काही महिन्यांपूर्वीच त्यांच्यावर कॅन्सरचे उपचार झाले होते आता माझी प्रकृती ठीक आहे परंतु मला काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे सध्याचे निवासस्थान माझ्यासाठी पूर्णत योग्य नाही असे अनिल बलुनी यांनी सांगितलंय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अंतिम वर्ष वगळता अन्य सत्र अथवा वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे गणितीय सूत्र निश्चित केलंय त्यानुसार निकाल जाहीर केला जाणार आहे मात्र त्यापूर्वीच निकालात काही त्रुटी राहू नये यासाठी संबंधित विषय तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत पडताळणी होणार आहे त्यामुळे योग्य पद्धतीने निकाल लागण्याची चिन्ह आहेत राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार पदविका पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वगळून इतर विद्यार्थ्यांना पन्नास अंतर्गत मूल्यमापनावर आणि पन्नास पूर्वीच्या 
पुढच्या सत्रातील परीक्षेचे गुण विचारात घेऊन ग्रेड दिले जाणार आहेत त्याचे गणितीय सूत्र निश्चित केले असून त्याचा तपशील परीक्षा विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केलाय त्यानुसार परीक्षा विभागाकडून निकालाची कार्यवाही सुरू आहे यंदा परीक्षा न झाल्याने दरवर्षीप्रमाणे मूल्यमापन होणार नाही मात्र ठरलेल्या सूत्रानुसार निकाल जाहीर होणार आहे त्यात काही त्रुटी राहता कामा नये अथवा काही निकाल कमी लागले अथवा फारच कमी गुण मिळाले अशा काही शंका उपस्थित होता कामा नये यासाठी संबंधित अभ्यासक्रमांच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेसाठी चार पाच जणांची समिती नेमण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला ही समिती निकाल जाहीर करण्यापूर्वीच त्याची शहानिश करणार आहे गुण योग्य पद्धतीने दिले गेले आहेत की नाही याची सत्यता समितीच्या तज्ज्ञांमार्फत होणार आहे राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार निकालाची प्रक्रिया सुरू आहे मात्र अंतिम निकाल जाहीर करण्यापूर्वीच त्या निकालाची सत्यता तपासण्यासाठी विषय तज्ज्ञांची समिती असेल समितीने शहानिश केल्यानंतर निकाल जाहीर केला जाणार आहे काबाड कष्ट करून शेतात घाम गाळून बळीराजा काळ्या मातीतून सोनं पिकवतो तुमच्या आमच्यासाठी बळीराजा हा अन्नदातात पण वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी हा बळीराजा आपल्या मातीशी घट्ट ठेवून आहे या वयातही काळ्या मातीतून आपल्या कारभारणी सोबत उभा आहे काळीच पिळवटून टाकणारा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय सोलापूर जिल्ह्यात बार्शी तालुक्यातील धामणगाव येथे राहणारे नरहरी ढेकणे यांचा हा व्हिडिओ आहे हे वृद्ध दाम्पत्य वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी शेतीत काम करत असल्याचा हा व्हिडिओ काळीच पिळवटून टाकणार आहे नरहरी ढेकणे यांच्याकडे थोडीशी कोरडवाहू जमीन आहे या जमिनीवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे नरहरी ढेकणे यांची परिस्थिती अत्यंत बेताची आहे मुलाबाळ नसल्यामुळे नरहरी ढेकणे आणि त्यांच्या पत्नी सोजर ढेकणे यांना वयाच्या ऐंशीव्या वर्षीही संसाराचा गाडा स्वतःला सोडावा लागत आहे या दाम्पत्याकडे राहायला पक्की घरही नाही आहे त्यामुळे शेतातच पत्र्याचा शेड उभारलाय जी काही जमीन आहे त्यावरच जमेल तेवढं पीक घ्यायचं आणि ते पिकून विकून आपलं पोट भरायचं असा हा एकमेव या वृद्ध दाम्पत्याचा दिनक्रम आहे पण एकीकडे कोरोनाचं संकट आणि त्यात अस्मानीने संकटाने या वृद्ध बळी राजा दाम्पत्याचे हाल झालेत पहिल्या पावसात मोठ्या कष्टाने शेतात सोयाबीनचे पीक घेतलं होतं पण शेतात पेरलेलं पीक उगवलंच नाही आधीच राज्यात अनेक ठिकाणी बोगस बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तशीच फसवणूक या वृद्ध दाम्पत्याची झाली या वयात कोणाकडे बोलायचं बोलवायचं तर कोणी ऐकणार का अशी अवस्था या दाम्पत्याची झाली आहे पण तरीही या दाम्पत्या धीर खचला नाहीये त्यांनी पुन्हा एकदा दुबार पेरणीचा निर्णय घेतलाय शेतात या दाम्पत्याने स्वतःच्या हाताने पेरणी यंत्र तयार केलं आजीने समोरूनच ओढलं आणि नंतर आजोबांनी पीक पेरलाय राज्यातील अंदाजे दोन कोटी घरगुती वीज ग्राहकांच्या घरगुती वीज वापराची बिले ग्राहकांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आलेले आहेत त्यामुळे प्रचंड संभ्रम आणि असंतोष निर्माण झालाय प्रत्यक्षात या बिलांच्या वाढीची दोन प्रमुख कारणे आहेत या कारणांबाबत वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे वीज बिले वाढण्याचे पहिलं कारण नैसर्गिक आहे मार्च ते जून हा पूर्णपणे उन्हाळ्याचा कालावधी असल्यानं तसेच या काळात लॉकडाऊनमुळे कुटुंबातील सर्वजण घरात बसून होते त्यामुळे या काळात सर्व खोल्यांमधील दिवे पंखे टी व्ही कॉम्प्युटर सुरू राहिल्याने वीज वापर वाढलाय दुसरे आणि महत्वाचं कारण म्हणजे एक एप्रिल दोन हजार वीस पासून झालेली विजेची दरवाढ एक एप्रिल नंतर हे पहिलेच बिल आहे आणि आता आलेल्या बिलांवरील अडीच महिने हे जादा वीज दराचे आहे ग्राहकांचा खरा असंतोष दरवाढीच्या विरोधात असायला हवा पण दरवाढ माहितीच नसल्याने बिले चुकीचे आले आहेत असा संभ्रम निर्माण झालाय वास्तविक ग्राहकांची दरवाढीच्या विरोधात असंतोष राग आणि नाराजी प्रकट करायला हवी अशी माहिती वीज तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी माहिती दिली आहे लॉकडाऊनमुळे ठप्प असलेल्या पर्यटन आणि हॉटेल पुन्हा एकदा सुरू करता येईल यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एक कार्यपद्धती तयार केली असून ती लवकरच अंतिम झाल्यावर हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट सुरू करण्याचा विचार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलंय राज्यातील हॉटेल्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबतच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे मुख्य सचिव संजय कुमार मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजय मेहता पर्यटन सहप्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह सहभागी झाले होते यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हॉटेल व्यवस्थापनांनी आपल्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू नये असे आवाहन देखील केलं हॉटेल सुरू करायला काही अडचण नाही मात्र राज्य शासनाने आखून दिलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे आपल्याला नियमांचं पालन करावं लागणार आहे आज स्थानिक जे कामगार कर्मचारी आपल्या हॉटेल्समध्ये आहेत त्यांना काढू नका यात आपण काहीतरी मार्ग निश्चितपणे काढू या संकटसमयी कामगार संघटना देखील आबाजाबी मागण्या 
करणार नाहीत असे मुख्यमंत्री म्हणाले कोरोना नंतर हा हॉटेल उद्योग परत जोमाने पायावर उभा राहिला पाहिजे मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या उद्योगाने स्वयंशिस्तीसाठी स्वतःला नियम घालणे महत्वाचे आहे असे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले एकीकडे चीन भारत सीमा संघर्ष अजूनही संपलेला नसताना देशात गलवाण व्हॅलीतील संघर्षावरून भाजपा विरुद्ध काँग्रेस असा आरोप प्रत्यारोप बघायला मिळत आहेत सीमेवरील संघर्षानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे सातत्याने सरकारला प्रश्न विचारताना दिसत आहेत राहुल गांधींकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवरून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी प्रत्युत्तर दिलंय राहुल गांधी ते सर्व करत आहे जे जबाबदार विरोधी पक्षाच्या नेत्यानं करायला नको असं म्हणत नड्डा यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला आहे गलवाण व्हॅलीतील संघर्षानंतर भारत चीन सीमावादाचा प्रश्न ऐरणीवर आला पंधरा जून पासून या दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले असल्याचं दिसून आलं मात्र चर्चेतून सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत दुसरीकडे गलवाण व्हॅलीतील संघर्षात वीस जवान शहीद झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आक्रमक पवित्र घेत सरकारला सवाल केले होते सातत्यानं राहुल गांधी यावरून सरकारवर टीका करत आहेत राहुल गांधी यांच्या टीकेचे भाजपाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी समाचार घेतला नड्डा यांनी ट्विट करून राहुल गांधी यांना लक्ष केलंय राहुल गांधी संसदेच्या संरक्षण स्थायी समितीच्या एकाही बैठकीत सहभागी झाले नाहीत मात्र वेदनादायी गोष ही आहे की ते सातत्याने देशाचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करतायत त्याचबरोबर लष्कराच्या शौर्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतायत राहुल गांधी ते सगळं करत आहेत जे एका जबाबदार विरोधी पक्ष नेत्यानं करायला नको अशी टीका नड्डा यांनी केली आहे कानपूर पोलीस हत्याकांडाने उत्तर प्रदेशातील एनकाउंटर स्पेशालिस्ट सरकारची पोलखोल केली आहे या हत्याकांडाने चाळीस वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात झालेल्या नथुआपूर पोलीस हत्याकांडाच्या दुःखद स्मृतींना उजाळा दिलाय चाळीस वर्षानंतरही उत्तर प्रदेशात पोलिसांना गुंड अशा पद्धतीने मारू शकत असतील तर योगी महाराजांच्या उत्तर प्रदेशात बदललेलं काय असा सवाल विचारत शिवसेनेने सामनातून योग्य आदित्यनाथांवर टीका केली आहे दोन जुलै रोजी विकास दुबेंच्या गुंडांकडून आठ पोलिसांचे जे निर्गुण शिरकाण करण्यात आले त्यामुळे देश हदरलाय या आठ पोलिसांमध्ये पोलीस उप दर्जाच्या एका अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे यानंतर विकास दुबे नेपाळमध्ये फरार होऊ शकतो असा संशय असल्याने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तेथील सीमा सील वगैरे केल्याच्या बातम्या आहेत या पार्श्वभूमीवर उद्या विकास दुबे आपल्यासाठी नेपाळमधील दाऊद ठरू नये म्हणजे मिळवले अशी भीतीही शिवसेना सामनातून व्यक्त केली आहे गुंड टोळ्या आणि त्यांच्या गुन्हेगारीमुळे उत्तर प्रदेश सारखे राज्य दशकानु दशके बदनाम राहिले आहे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशामधील गुंडागर्दी संपुष्टात आणली असे दावे अनेकदा केले गेले मात्र कानपूर मधील पोलीस हत्याकांडाने या दाव्यांवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय विदर्भातील वर्धा जिल्ह्याला मुसळधार पावसानं चांगलं झोडपून काढलंय येथे नदी नाल्यांना पूर आला आहे दरम्यान काल संध्याकाळी मुसळधार पावसाने नाल्याला पूर आल्याने चार जण वाहून गेले या सगळ्यांचे मृतदेह हाती लागलेत नाल्याच्या पुरात वाहून गेलेल्यांपैकी दोन महिला एका पुरुषासह एका मुलाचा समावेश आहे या मुलाची ओळख अद्यापही पटलेली नाहीये सोनेगाव वाष्टा रोडवरील शुक्रवारी संध्याकाळी ही घटना घडली आहे शेतातून कामावरून परत जात असताना हे चौघे नाल्यातून वाहून गेलेत नाल्याला अचानक पूर आल्याने काही पुरुष मजूर आणि महिला बैलगाडीच्या सहाय्याने रस्ता पार करत होते अचानक बैलगाडी नाल्याच्या पुलावर आलेल्या पाण्यात फसली गेली यावेळी बैलगाडीतील दोन महिला पाण्यात फेकल्या गेल्या त्या वाहून गेलेल्या नाल्याला प्रचंड पाणी असल्याने आणखी दोघे वाहून गेलेत या चौघांचे मृतदेह रात्री उशिरा आढळले सोनेगाव स्टेशन येथील चंद्रकाला लोटे आणि तळेगाव टालाटुले येथील बेबी भोयर अशी मृतांची नावं आहेत तर सकाळी सोनेगाव एसंबा येथून येणाऱ्या नाल्यात गोजी येथे बारा वर्षीय मुलाचा आणि एका पुरुषाचा मृतदेह सापडला दरम्यान या दोघांची ओळख पटलेली नाहीये बुलेटिनच्या शेवटी एक नजर हेडलाईन्स वर आंबेगाव तालुक्यात कोरोनाचा शिरकाव एकूण कोरोना बाधित आकडा बासष्ट झाला असून त्यापैकी अठ्ठेचाळीस रुग्ण बरे झालेत शिरूर तालुक्यातील डॉक्टरला कोरोनाची लागण खेड तालुक्यात वाढते कोरोना बाधितांची संख्या वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी पत्नीसह बळीराजाची दुबार पेरणी राज्यातील हॉटेल लवकर सुरू करण्याची सरकारची रणनीती हे होतं दिवसभराच्या सविस्तर बातम्या पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात तोपर्यंत पाहत राहा झुमॉन न्यूज